Halo semuanya, tahukah kalian, sejak zaman awal pembentukan bumi, laut diyakini sebagai tempat asal-muasal kehidupan bermula. Ketersediaan air, protein, dan energi di laut menyebabkan banyak teori mengemuka, bahwa kehidupan pertama dimulai dari sana. Mulai dari bentuk kehidupan sederhana, organisme uniseluler, hingga berevolusi menjadi makhluk hidup modern seperti sekarang. Tak ayal, misteri tentang jejak-jejak evolusi makhluk hidup prasejarah tidak dapat dipisahkan dari peran lautan. Salah satu bukti yang menguatkan dugaan tersebut, adalah ditemukannya fosil-fosil makhluk air, termasuk ikan, yang memiliki susunan rangka dan bentuk tubuh mirip hewan darat saat ini. Namun, biasanya kondisi fosil yang ditemukan para paleontolog sudah tidak bagus lagi. Para ahli paleontologi kesulitan mendapatkan jawaban apakah benar asal-muasal kehidupan bermula dari lautan, dikarenakan sulitnya menggali informasi, hanya berdasarkan temuan-temuan fosil yang telah membatu. Hingga akhirnya, sebuah penemuan yang mengguncang ilmu pengetahuan mulai terkesibak. Seorang kepala museum di Afrika Selatan, bernama Marjorie Cortenay Latimer, pada tahun 1938 secara tidak sengaja menemukan spesies ikan purba, yang sebelumnya dinyatakan telah punah 65 juta tahun lalu, yaitu ikan silekan. Lantas, apa yang menyebabkan ikan ini unik dan digadang-gadang bisa memberikan jawaban dari teori evolusi makhluk hidup? Dan bagaimana bisa, ikan purba yang telah dinyatakan punah jutaan tahun lalu itu dapat ditemukan kembali dalam kondisi hidup? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan menarik tentang silekan berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Silekan merupakan spesies ikan purba yang diyakini sudah hidup bahkan sejak 400 juta tahun yang lalu. Ikan ini diduga punah bersamaan dengan zaman punahnya dinosaurus, yakni sekitar 65 juta tahun lampau. Dibuktikan dengan ditemukannya fosil ikan ini dan selaras dengan penanggalan karbonnya. Lokasi penemuan fosil menunjukkan bahwa, dulunya, silekan berenang menjelajah lautan saat daratan masih menjadi satu, yaitu pada zaman Devonian, 200 juta tahun sebelum kemunculan dinosaurus. Hingga pada tahun 1938, secara mengejutkan, ikan ini ditemukan mati setelah ditangkap nelayan lokal di perairan Pulau Komoros, oleh seorang kurator Museum Afrika Marjorie Cortenay Latimer. Latimer melaporkan penemuannya ini kepada seorang peneliti bernama J.L.B. Smith, yang kemudian melakukan penelitian dan menamai fosil hidup ini Latimeria Calumne, diambil dari nama belakang penemu pertamanya. Baik Smith dan Latimer, langsung menyadari apa yang ditangkap nelayan, bukan merupakan ikan biasa, berkat fosil-fosil silekan yang pernah ditemukan. Hal yang mengherankan adalah fakta bahwa bentuk tubuh ikan ini tidak mengalami evolusi signifikan, bahkan sejak jutaan tahun silam. Setelah penemuan pertama tersebut, JLB Smith melakukan eksplorasi di sepanjang pantai barat Afrika untuk mencari spesimen lanjutan dari ikan yang ditemukan Latimer. Sejak saat itu hingga tahun 1975, sebanyak 84 ekor spesimen silekan telah ditemukan. Untuk mengenang jasa besar Profesor Smith, tahun 1970 didirikan JLB Smith Institute of Etiology. Penemuan oleh Latimer dan penelitian JLB Smith benar-benar menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Ini disebut-sebut sebagai penemuan paling spektakuler, yang membawa manusia ke jendela untuk melihat jauh ke masa lampau, saat makhluk hidup mulai belajar berjalan di darat. Penemuan ini bahkan lebih penting dibandingkan jika kita misalnya, dapat meneliti dinosaurus hidup-hidup. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya bulan September tahun 1997, ikan silekan berhasil ditemukan kembali di Sulawesi oleh seorang ekologis bernama Mark Erdman. Awalnya, Erdman dan istrinya hanya mengamati silekan di pasar ikan lokal dan mengambil beberapa gambar ikan langka tersebut. Mereka tak menduga yang mereka temukan adalah silekan, ikan yang tadinya disangka hanya hidup di Afrika. Hingga akhirnya, pada tahun 1998, mereka menemukan kembali silekan di perairan Manado, 10.000 km jauhnya dari Komoros. Fosil hidup ini dinamai dengan nama latin Latimeria Manadoensis. Senada dengan kemunculannya pertama kali di Komoros, nelayan lokal Manado tidak mengetahui bahwa, Raja Laut, ikan yang sering mereka tangkap merupakan ikan purba. Meskipun sama-sama fosil hidup dari genus yang sama, dan memiliki karakteristik tubuh yang sangat mirip, kedua spesies ini memiliki DNA yang berbeda. Dia kini, mereka sudah terpisah jauh selama jutaan tahun lampau. Kemunculannya yang tiba-tiba setelah diperkirakan punah jutaan tahun silam, 
membuat sileken, juga dikenal sebagai ikan hantu. Sileken si ikan hantu, memiliki bentuk tubuh unik yang mudah dikenali. Ia termasuk ke dalam kelompok Sarcopterigi, atau Lockfin Fish, kelompok ikan bersirip cuping. Siripnya mirip seperti tungkai hewan, tebal dan berdaging. Para ahli meyakini ikan dalam kelas ini merupakan nenek moyang hewan darat berkaki empat, atau tetrapoda, termasuk mamalia. Bahkan, sileken sendiri memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan ikan berparu, dan tetrapoda ketimbang ikan. Kita pasti pernah mendengar teori evolusi tentang ikan yang mulai belajar berjalan dengan kaki empat di darat beberapa ratus juta tahun yang lalu. Bentuk prasejarah dari ikan sileken adalah salah satunya. Sileken modern yang ditemukan di Afrika dan Indonesia, menunjukkan perilaku berenang yang unik. Tak seperti ikan lainnya, mereka menggerakkan sirip pektoral dan pelviknya mirip seperti hewan menggerakkan tungkai-tungkainya. Selain itu, notokor, bagian pangkal tulang belakang sileken disebut-sebut mirip seperti tulang belakang mamalia yang paling primitif. Menunjukkan adanya keterhubungan antara kedua makhluk berbeda famili ini. Kemiripan ini juga ditunjukkan pada pangkal tungkai depan, baik sileken dan mamalia sama-sama memiliki humerus. Hal ini tidak ditemukan pada ikan biasa. Irit seperti hiu, sileken berkembang biak secara ovovivivar. Ikan yang dapat tumbuh sebesar 2 meter ini, melakukan pembuahan telur dalam rahim, dan melahirkan keturunan. Hal yang sangat tidak umum dalam reproduksi ikan. Telurnya sendiri merupakan yang terbesar dari jenis ikan manapun. Walaupun begitu, banyak ahli meragukan hipotesis bahwa sileken merupakan nenek moyang hewan-hewan darat. Ali-ali, mereka lebih percaya bahwa ikan yang dapat hidup di kedalaman hingga 700 meter ini, memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan sang ancestor, namun sangat jauh dari garis keturunan tetrapoda. Dan demikianlah perjalanan kehidupan makhluk hidup dari lautan ke daratan. Sileken bukan sekedar ikan yang diperkirakan telah punah kemudian ditemukan kembali. Fosil hidup ini adalah penemuan berharga dan petunjuk penting atas misteri asal-muasal kehidupan hewan di darat. Walaupun telah banyak dilakukan penelitian, para ahli belum dapat menyimpulkan dengan pasti, bagaimana bisa ikan purba yang diyakini hidup 400 juta tahun lamanya, dapat ditemukan kembali dengan kondisi masih sangat primitif. Seakan-akan sileken dapat melompati waktu ke masa depan, melewati beberapa kali perubahan iklim yang sangat ekstrim, dan peristiwa jatuhnya meteor mematikan 60 juta tahun silam. Mungkin, tidak salah jika orang Sulawesi menobatkannya dengan sebutan, Raja Laut. Sileken si ikan prasejarah ini bisa bertahan hidup, bahkan di saat Megalodon dan Ichthyosaurus tidak dapat menghindari apa yang disebut dengan kepunahan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita memang harus menunggu untuk ditemukannya mesin waktu agar dapat menjawab teori evolusi makhluk hidup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.